немало любителей природы, которые содержат в домашних условиях таких необычных питомцев, как змеи, ящерицы, черепахи. Люди, содержащие таких экзотических животных, объединяются в общество любителей террариума. Террариум – это как раз помещение, в котором живут рептилии или амфибии. Содержать этих необычных животных не так-то просто, ведь многие из них обитают либо в тропиках, либо на юге Дальнего Востока, как вот этот Амурский полос. И нужно очень хорошо знать, что требуется такому животному, какая температура, какое питание, влажность. И все это хорошо знают любители террариумов. Недавно в выставочном зале Хорошовского района Ходынка близ метро Октябрьское поле состоялась выставка любителей террариума. Участники ее показали своих питомцев, самых разнообразных, и сухопутных, и водных, как вот эти водяные черепахи. С одним из участников этой выставки мы встретились и побеседовали о его питомце. Это любитель рептилий, автослесарь по специальности Анатолий Глоткин. которых вы уже давно держите? Да, порядка уже трех лет они у нас. Или, может быть, четырех, точно уже не могу сказать. Даже. Вот это замечательно, что вам удалось, казалось бы, таких простых подмосковных змей держать так долго. Дело в том, что в зоомагазинах э, нередко раньше продавали э, молоденьких уже, ловили их массами, распродавали, и у людей они гибли, как правило. Потому что ну, вот, никто не знает, чем этих животных кормить, как сделать, чтобы им стало хорошо в неволе. Расскажите, пожалуйста, как ему удалось так долго содержать уже, и они в прекрасном состоянии. Мне достаточно было походить, посмотреть на природе, где-то встретить их даже, увидеть, как они. В частности, вот этих двоих я, я поймал. Совсем малыша, они совсем маленькие, то есть они были родившимися только что. Вот я посмотрел, где они живут, в каких условиях, какая у них вода, какая ну, влажность, что ли. Но сейчас, конечно, я уже могу что-то говорить о влажности, тогда нет, ну, просто на ощупь, да, влажная почва или сухая почва. Вот. Где-то коряшка какая-то, откуда она вылезла, что посмотрел, так сказать, попытался смоделировать. Да, да попытался смоделировать дома, ну вот что-то вот в этом роде. Сейчас они живут в таких условиях. И, в общем-то, та моя попытка, наверное, в общем-то, удалась. Ну, к тому времени я уже имел какое-то опыт содержания змеи, мне было проще. Но когда начинал, вот я поступал именно так. Я смотрел, как они живут в природе. Ну и, конечно, читал. Читал все, что мог найти по этому поводу. Ну, дело в том, что читать действительно не так просто, и литературы мало, поэтому мы и хотим, чтобы вы нашим зрителям рассказали о своем Да, я с удовольствием, опыте, я вот, с удовольствием вот, расскажу. Уникальный. Например, вот эти два ужика. Ну, сначала они у меня были просто в стеклянной баночке посидели, ну, несколько дней. Потом я попытался сделать, сколотил им ящичек, сделал крышечку, туда насыпал, э, я уже не помню что. Но потом я уже пришел к тому, что очень удобная подстилка, скажем, для них, это опилки. Опилки, которые можно перемешать с песком и, в общем-то, и частично увлажнить. Например, уже нужно раз в два, в три дня сделать немножко увлажнения, то есть опрыскать их. Вот в этих условиях. Ну и там уже декорация остальная, вот, например, как здесь, какие-то коряшки, какое-то растение. Можно ставить живое растение, но, к сожалению, они настолько подвижны, они двигаются, ползают, они ломают растения живые. Приходится ставить искусственные. По возможности где-то мы находим такие искусственные растения и ставим. А все остальное, вот вы тут можете посмотреть, вы видите, что здесь опилки, баночка с водой, любая баночка, достаточно, чтобы они могли искупаться и попить. Креветка. Да, в частности, креветка стоит. Камушек, коряшка, все уже, так сказать, на ваше усмотрение, как вам больше понравится. Хорошо. Много легенд ходит, даже не легенд, наверное, в общем-то, это истина, но не совсем верно, что змеи могут долго не есть. Это такие же животные, как и все, которые требуют питания. Да, у них... Скажем, это холоднокровная, у них другая энергетика немножко, не как теплокровная. Они могут реже питаться, но питание им нужно. Ну вот ужам что нам приходится? Уже в основном у нас едят маленьких лягушек. Те же самые пойманные лесу лягушечки и рыба. Если... А рыба какая? Живая? Рыба, да. Мы вот на, на птичий рынок ездим. 
Покупаем губи, мелкие губи, стараемся найти дешевые. И вот в этот вот. бассейн пускай. Да, ну вот, например, дома у меня немножко по-другому сделано. У меня в аквариуме просто налита вода и часть суши. И в этом аквариуме, там где вода, плавают рыбы, постоянно плавают эти губи, и они лазят, да, ловят ее. И подкармливаем лягушечками, вот таким образом. Иногда говорят, вот полезно они или нет. Мне кажется, что это вообще так не должен ставиться вопрос. Они, это часть природы, правда? Нет, что да, значит не ну, Нет, ну можно людям всегда объяснить их полезность. Всегда можно. Да, но ну, дело не в том, сколько они съедят вредных животных, сколько да, полезных. Да, так, 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 это все одно из звеньев в, в равновесной природе. И поэтому вырывать это звено никак нельзя. Значит, ну, к сожалению, так... они вырываются, уничтожаются людьми. Распашки различные, те же пашни, столько змей погибает под косилками, под колесами. Да, да. И вот, в общем-то, один из, так сказать, Одна из проблем содержания, вернее, одна из проблем, может быть, экологических, вот это вот э, любители и профессионалы, которые держат животных дома, пытаются их развести, они в конечном счете они находят пути восстановления животных. Да, это, за, это как бы запасной фонд. Да, да, и если с умом подойти к содержанию животных, то наверняка от этого будет только вкус. И вот, может быть, ваша парочка тоже даст потомство. Может быть, конечно. Пока он уже увеличится. Безусловно, только, конечно, уж пока он не под такой угрозой. Да, он, нет, он, их еще вопрос. много, слава богу. Но у нас всегда так. 50 лет назад мы тоже говорили, а у нас этого еще много, да, а сейчас уже просто что... нет. Позаботиться заранее. И вот да, очень конечно. яркий, красивый шахматный рисунок на брюхе. Это только для уже характерно. Да, для обыкновенного или водяного? Ну, для уже. Ни у каких других змей. Такого рисунка нет, как прекрасные животные. Они действительно очень хорошо друг друга относятся, узнают друг друга, наверняка. Да, узнают друг друга. Больше всего по обонянию. Да, чтобы животные так хорошо себя чувствовали, так прекрасно выглядели, нужно их хорошо и знать, и э, по-настоящему за ними ухаживать, любить их, так как это вот делает Анатолий Глотки. Коллекции, представленные на этой выставке, были небольшими, но ведь это были все любительские коллекции. Своих питомцев представили здесь не профессионалы герпетологи, а люди совершенно самых разных профессий. Причем вы видите, что здесь не только безобидные ужи, но и ядовитые гадюки. Некоторые любители отваживаются содержать обыкновенную гадюку, которая, в общем-то, все-таки ядовитая и может представлять опасность для человека. Причем подобрана была цветовая гамма, серые формы, коричневые, черные гадюки, обычные в Южном Подмосковье прыбки, ящерицы. Очень полезно было показать посетителям безногую ящерицу, желтопузика, которая очень похожа на змею. И все это было представлено в коллекциях настоящих любителей этого дела имеющих совершенно иные профессии. Это фельдшер Александр Жильцов, студент Московского авиационного института Дмитрий Вязников и автослесарь Анатолий Глоткин. Им удалось собрать животных из разных уголков нашей страны и представителей фауны пустынь, а также и экзотических животных из других тропических регионов, например, удавов и питонов. Самый крупный участник этой выставки, тигровый питон, это также питомец Анатолия Глоткина. Он привлекал особое внимание посетителей, потому что действительно вырастить такого питона не в условиях зоопарка, а в домашнем террариуме очень непросто. Поэтому было интересно послушать впечатление Анатолия Глоткина о его питомце, о том, как он его воспитывал и выращивал. Ну, он тоже, в общем-то, живет с детского возраста и родился он в Москве. Ну, у нас привыкший к людям. С посетителем он и фотографируется здесь, да, он такой долгий. Зверь. Да. Вот здесь мы называем зверями <смех> таких животных. А, между прочим, научные 
понятие свет, а только млекопитающий. Ну, в общем-то, общем, да, ну, конечно, ну, да. Мы привыкли как большой страшный, да, все заходит. Вот. А это, конечно, рептилии прекрасно. А давно он у вас живет? Ему тоже, кстати, как, так же, как и уже 4 года, может, чуть побольше. 4 года у вас или 4 года ему? Вы 4... его в каком возрасте взяли? Он родился. Родился, ему было месяц-два, то есть совсем маленький. А, у кого? Это, значит, я сейчас уже не помню, по-моему, даже на птичьем рынке. Через кого-то, у кого-то через птичий рынок, в общем-то, сумели его совсем привести. Маленький. Совсем маленький. Совсем маленький. Совсем маленький. Да. Да. А, и... Как вы решились выращивать в квартире такого ну, вы знаете, большого? Он, он же был маленький. Он же был, да, конечно, я знаю, что... Да, я не имею в виду, что решили ничего опасного, просто решили взять на себя ответственность. Все-таки, когда вы берете такое крупное животное, это действительно ответственность большая. То есть вы должны в течение многих лет... Он, по сути дела, ну, вас, конечно, не переживет, но, по крайней мере, 20 на 20 запорта даст, да? Да, лет 25 даже. 20, Но я надеюсь, чем больше, да, тем лучше. Ну, и его же надо кормить чем-то. Маленькие лягушки, наверное, здесь уже не годятся. Да, лягушки как здесь уже не годятся, к сожалению. Ну, пока он был маленьким, было проще. Чем он мышатный, Да, мышатный. В общем-то, лабораторная мышь у нас. Сейчас уже больше мышатный, чем больше тем Сейчас, Сейчас это уже проблема. В связи с подорожанием и с тем, что сейчас трудно найти, ну, курицу ему надо. Причем живу. Да, к тому же кролика. Конечно, и ну, А мыши и крысы тоже идут? Мыши нет, но мыши он уже, пожалуй, не замечает. А крыса крупная, да, его еще интересно. Он даже не замечает. Он маленький да, не обращает, пробегает, но... и мы уже давай что-нибудь похрупнее. Извините, Вот, в отличие от уже, скажем, это уже представитель тропических лесов. И, в общем-то, условия наших квартир. Более прямой не годятся. Нет, вы знаете, наоборот. Вот я считаю, да, может быть, я не прав, но я считаю, что... Это у нас теплее, чем у нас в квартире. Да? Ну, подогрев это проще. А вот климат, да. то есть, опять же, влажность, наверное, уже более соответствует нашим вот московским квартирам. Да. Наверное, где-то похоже. Хотя я... Наш... Ну, вы знаете, просто по их состоянию видно, да, но он живет лучше. Ну, а вы его все-таки дополнительно обогреваете как-то? Да, конечно. Ну, Плюс здесь, скажем, у него ну, не, не лучший вариант, это, скажем, выставочный вариант. Дома он большой, но ящик. То есть у него там есть и убежище, здесь нет убежища. Это плохо. Вот он нам доставляет здесь беспокойство различные. Для демонстрации нужно, чтобы да. убежище не было. К сожалению, вот идет. и стены у нас, то есть стекла отгибает. Вот, даже ломает иногда. Ему нужны, конечно, другие условия, не как здесь. Этих животных, и в частности питона, показывают вам, дорогие телезрители, участники и организаторы выставки «Рептилий» на Ходынке Анатолий Глоткин, Александр Жильцов и Дмитрий Вязников. Хочется пожелать успеха этим молодым ребятам, увлеченным таким необычным делом – содержанием рептилий. Дело это хорошее, полезное для сохранения природы.